ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ജീലു സാറ്റയുടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മഷ്റൂം മഷ്റൂമിനെ നമ്മൾ പരട്ടി എടുക്കാൻ പോവാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മുടെ പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി ഞാൻ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം തീയെ ഓഫ് ചെയ്ത് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ വെച്ച് പൊടി ഇടാൻ പോവാണ് ആ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നു ഗരം മസാല ഇടുന്നു ഇനി നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടുന്നു കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എരിവ് കുറവാണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് ഞാൻ തീ പോഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം ആ എണ്ണ എണ്ണ എന്തായാലും ചൂടായി കിടക്കുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പൊടി എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ പച്ച കുത്തൊക്കെ മാറുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആയി വരും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കാം ഈ തേങ്ങാപ്പാലിനകത്ത് വേണം നമ്മുടെ മഷ്റൂമ് ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് മഷ്റൂം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര കിലോ മഷ്റൂമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മഷ്റൂമ് ഈ തേങ്ങാപ്പാലിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ തീയിൽ അതിനെ ശരിക്കൊന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം വേവിച്ചിട്ട് പറ്റിച്ചെടുക്കണം ഈ മഷ്റൂമ് അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ മൊത്തം ഈ മഷ്റൂമിൽ പിടിക്കണം തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മളിട്ട പൊടികളെല്ലാം ഈ മഷ്റൂമിൽ നല്ലപോലെ പിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു സ്വല്പ ഉപ്പൂടെ ചേർക്കാം അപ്പം ശരിക്കും ഈ മഷ്റൂമ് ഉപ്പും എല്ലാം ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് പിടിക്കും ഒത്തിരി ഉപ്പ് ഇടണം മഷ്റൂമ് പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് കയറി പിടിക്കും എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ തേങ്ങാപ്പത്ത് കിട്ടുന്നു വറുത്തിട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ തേങ്ങാപ്പത്ത് വേവിച്ച് ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്തൊന്ന് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങ നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കരിയാപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചക്കൻ മുളക് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വേണം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒത്തിരി ഒന്നും ഇഞ്ചി ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ നുറുക്കി വെച്ച് ഇതുകൊണ്ടൊന്ന് വൈകിട്ട് വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സവാളയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഒരു രണ്ട് സവാളയാണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്ക് വേണം അതാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സവാള ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരല്പം ഉപ്പൂടെ ചേർക്കാം നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് അതിന് നല്ലപോലെ വയറ്റി എടുക്കാം നമുക്കിനി ഉള്ളി ഏകദേശം ഒരു പകുതി പരുവായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കാൻ മതി അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മഷ്റൂമ് ഏത് പരുവായെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അടിപൊളി മഷ്റൂമിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ വറ്റി തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ നല്ലപോലെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്ക് എടുക്കുന്ന 
ഇതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇനി നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് പറ്റിക്കണം ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെയും ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെയും കൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ഒരു തനി നാട്ടു രുചി കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ പെരട്ട് ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് അടിപൊളിയായി തീരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മഷ്റൂം പെരട്ട് എവിടം വരെ ആയി നോക്കാം നമ്മൾ അരപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു സ്വൽപ്പത്തിന് ഉപ്പൂടെ വേണം എന്താ അറിയാമോ കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആദ്യമേ തേങ്ങാപ്പാലിട്ട് വേവിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടുള്ളൂ പിന്നെ സവാളയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ഇട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ച് നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ പിടിച്ചു വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് നോക്കുക വളരെ നല്ല നല്ല അടിപൊളിയാണ് മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പിടിച്ച് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മഷ്റൂം പെരട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് പറയണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മഷ്റൂം പാരറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ നാട്ടുരുചിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും